ஒரு புது துடக்கம் துடக்கம் உயர்த்தாம் கை வளங்கள் கிளும்பும் கரங்கள் சம சுந்தர சொப்னம் நமக்காய் இனி வழி எங்கும் விடத்தாம் வளர்த்தாம் നമസ്കാരം തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രകാരൻ തടവറയുടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ആ ചുമരിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് തുറന്നിട്ട ഒരു ജാലകത്തിന്റെ ചിത്രം തന്റെ കയ്യിലെ ചായക്കൂട്ടും ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ വരച്ചു തെളിഞ്ഞ നീലാകാശം വളരെ ഭംഗിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജാലകം ഭക്ഷണവുമായി വന്ന ജയിലർക്ക് പോലും ആ ജാലകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ കണ്ണുമഞ്ഞളിച്ചു അമ്പരുന്നു നിന്ന ജയിലറോട് ചിത്രകാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വല്ലാത്ത ഇരുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വെളിച്ചം വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ജാലകം തുറന്നിട്ടു റുമേനിയൻ എഴുത്തുകാരിയായ അന്നാ ബ്ലാദിയുടേതാണ് ഈ കഥ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ വഴികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ നീലാകാശങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ തുറന്നു കിട്ടിയ ജാലകമാണ് കുടുംബശ്രീ ദൂരദർശനും കുടുംബശ്രീയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാം സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കാർഷിക ജില്ലയാണ് കോട്ടയം റബ്ബറിന്റെയും മറ്റ് നാണ്യവിളകളുടെയും നാട് കോട്ടയത്തിന്റെ കാർഷിക ഭൂമിയാണ് തിടനാട് മീനച്ചിലാർ ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അവയൊക്കെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത തിടനാട് സി ഡി എസ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം തിടനാട് സി ഡി എസിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇടനാട് സി ഡി എസ് മൊത്തം എ ഡി എസ് പതിനാല് അയൽക്കൂട്ടം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബി പി എൽ അംഗങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് എ പി എൽ അംഗങ്ങൾ എഴുപത്തിയൊന്ന് എസ് സി അംഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എസ് ടി അംഗങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിധികർത്താക്കളെ പരിചയപ്പെടാം ലാറി ബേക്കർ സെന്റർ ഫോർ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെയും കോസ്റ്റ് ഫോർഡിന്റെയും ചെയർമാനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോക്ടർ കെ പി കണ്ണൻ മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി നിവേദിത പി ഹരൻ കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല സ്ത്രീ പഠന കേന്ദ്രം മേധാവി ശ്രീമതി മിനി സുകുമാർ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ ആർ പ്രകാശ് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ തിടനാടിന്റെ നാട്ടിൻപുറങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കരുത്തും ദിശാബോധവും നൽകി മാറ്റത്തിന് വിത്തുപാകിയ തിടനാട് സി ഡി എസ് പ്രവർത്തകരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്റെ പേര് രാജമാകൃഷ്ണൻകുട്ടി ഞാൻ എസ് ബി കൺവീനറാണ് 
എൻ്റെ പേര് ഓമന ശശി ഞാൻ കുടുംബശ്രീ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഉപസമിതി കൺവീനറാണ് എൻ്റെ പേര് ബിന്ദു സനോജ് ഞാൻ തിടനാട് സി ഡി എസിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എൻ്റെ പേര് മാളവിക സുരേഷ് ഞാൻ ബാലപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ജോസഫ് ജോർജ് തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീനച്ചിലാറും കാർഷിക ഭൂമിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് തിടനാട് തിടനാടിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലേ നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം തിടനാട്ടിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തിടനാടിൻ്റെ കുടുംബശ്രീയുടെ ചെയർപേഴ്സന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയെ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ തിടനാട് സി ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സംരംഭങ്ങളിൽ മഷ്റൂം യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വളരെ ആദായകരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മഷ്റൂമിനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ കലാകായിക ബൗദ്ധിക രംഗങ്ങളിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാലസഭ ബാലപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏറ്റവും അശരണരും അഗതികളുമായിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ആശ്രയ പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ നേച്ചർ ഫ്രഷ് ന്യൂട്രിമിക്സ് കഫേ അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ് ഡോഗ് വളർത്തൽ ആഭരണ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ സി ഡി എസിൽ സംരംഭങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഒരു കൗതുകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തോന്നിയത് മഷ്റൂം കൊണ്ട് കൂണ് കൂൺ പായസം കൂൺ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് ഇവിടെ പക്ഷെ അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂൺ പായസം കഴിച്ച ഒരു വിദഗ്ധന ഇരിക്കും കർക്കിടകത്തിൽ ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ പിന്നാമ്പുറത്തെ തൊടികളിൽ കൂണുകൾ മുളയ്ക്കും പണ്ട് ഞാനും കൂൺ പറിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് തിടനാട് സി ഡി എസ് വിജയിപ്പിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൂൺ കൃഷി നമുക്ക് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം തിടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിലെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനസംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനവും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവരും തൊഴിൽ രഹിതരും ധാരാളമുണ്ട് തിടനാട് പഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് കൂൺ കൃഷി സംരംഭങ്ങൾ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു തിടനാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂൺ കൃഷി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി ഇവിടെ അറുപത് കുടുംബങ്ങളാണ് കൂൺ കൃഷിയിലൂടെ ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചാണ് കൂൺ കൃഷി നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കൃഷിഭവനുമായി ചേർന്ന് കൂൺ കൃഷി പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയും സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ കൂൺ കൃഷിയെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു കൃഷിഭവൻ നൽകിയ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുവശ്രീ പദ്ധതിയും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ പുരുഷന്മാരായ യുവാക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം ബഡുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും അവ ഇരുട്ടു മുറിയിൽ രണ്ടാഴ്ച സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പുറത്തെടുത്ത് ഷെഡിൽ തൂക്കിയിടുകയും വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയും വിളവെടുത്ത കൂണുകൾ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നു വീടുകളിലും ചന്തകളിലും മേളകളിലും കൂൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാറുണ്ട് 
കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിലാണ് കൂണുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കൂണായും ബഡായും വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ട് കൂൺ കൂടാതെ ഉപ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി കട്ലറ്റ് റോൾ അച്ചാർ പായസം തുടങ്ങിയവയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൂൺ കൃഷി നടത്തിയത് മൂലം എനിക്ക് ധനപരമായ ഒരുപാട് ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് അപ്പം പിള്ളേരുടെ പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഈ കൂൺ കൃഷി മുഖേന കുറച്ച് പൈസ സ്വരൂപിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടനാട്ടിലെ കൂൺ കൃഷി കർഷകരുടെ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് കഴിഞ്ഞുള്ള മാസ വരുമാനം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിനും എണ്ണായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് തിടനാട്ടിൽ വാർഡ് മെമ്പർ സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായി പണിത വനിതാ ഉൽപ്പന്ന വിപണന കേന്ദ്രം കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ സഹായകമാകും തിടനാട് സി ഡി എസിലെ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് താൽക്കാലിക വിപണന കേന്ദ്രം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഹിൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ഹാഡ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റും കുടുംബശ്രീയുടെ സമഗ്ര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്ന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം ഉൽപാദന വർധനവ് എന്നീ ഘടകങ്ങൾ തിടനാട്ടിലെ കൂൺ കൃഷി സംരംഭകർ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ എം ഇ സി ഗ്രൂപ്പ് മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് കൺസൾട്ടന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്നും പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവര് ഇവർക്ക് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖല ഏതാണോ അതിലേക്ക് അവര് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മള് ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് ജി ഒ ടി പരിശീലനം കൊടുത്തു ആ ജിയോ ടി പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത സമയത്ത് പലർക്കും അതായത് കൂൺ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായി കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവില് നേരത്തെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂണ് പറിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ദൗർലഭ്യം നേരിട്ട സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ കൂണിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോഷക ഗുണമുള്ളതായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് മറ്റു പണികൾക്ക് ശേഷവും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തൊഴിലായതുകൊണ്ടും വളർത്തുന്നത് വീടുകളിലാണ് വീടുകളിലാണ് അപ്പൊ ഷെഡ് കെട്ടിട്ടാണ് ഇവർ വളർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ ഷെഡാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മഷ്റൂം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രണ്ടു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുടുംബശ്രീ വഴി ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ വിപണനവും അതുപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ആദ്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിത്ത് തന്നു ആ വിത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഉണ്ടാക്കി അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായി നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അത് വിപുലമായിട്ട് തന്നെ നടത്തണമെന്നും അതിലൂടെ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് വീണ്ടും വിപുലീകരിച്ച ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ബെഡ് വരെ ഞങ്ങൾ ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിലോയോളം മഷ്റൂം ഇപ്പൊ പറിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഉണ്ട് അപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് പറിക്കുന്നോ ഇതിപ്പോ നമ്മള് മഷ്റൂം റെഡി ആക്കി ബഡ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പതിനാല് ദിവസം നമുക്ക് ഡാർക്ക് റൂമിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി ഉറി കെട്ടി തൂക്കി പിന്നെ അത് ഈ കവറിനകത്ത് ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നനച്ചു കൊടുത്ത് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഈ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മഷ്റൂം മുട്ടിടാൻ തുടങ്ങും മുട്ടിട്ട് മൂന്നാം പൊക്കം നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം എത്ര ദിവസം പറിക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ട് കിലോ പന്ത്രണ്ട് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് മാസമാണ് ഒരു ബഡ് തയ്യാറാക്കിയ മൂന്ന് മാസമാണ് അതിന്റെ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് മാസം ഇത് പറിക്കാം ആ മൂന്ന് മാസം പറിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ തുടർന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പം ഒരു വെഡ്ഡേന്ന് പറിച്ചാൽ ചി
അതുകൊണ്ട് ശരാശരി ഇത്രയും കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഉത്സാഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ലൊരു ആശ്വാസമാണ് വിത്ത് ഞങ്ങള് കുമരകം കാർഷിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പം പൊൻകുന്നത്ത് ഒരു സാറുണ്ട് അവിടെയും പോയാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അതറിയണ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനസഹായത്തോട് നടത്തുന്ന കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമുണ്ട് അതാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നൽകാനുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ഏജൻസിയാണ് അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം കുമരകത്താണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് കോട്ടയത്തുള്ളത് കുമരകത്താണ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി വാങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിന് അവാർഡ് ഒക്കെ ലഭിച്ചു കോട്ടയം ആൽമയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ സീറ്റ് മണി ലഭിക്കൂ അത് ആദ്യമായിട്ട് അത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായിരുന്നു കാരണം മഷ്റൂമിൽ നിന്നേ ഇത്ര ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രചോദനം കൂടി ആയിരുന്നു ഓമന രമേശ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബശ്രീയിൽ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് മടുത്തപ്പോ കുടുംബശ്രീ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് വർഷമായി ഞാൻ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരസ്പരം അതായത് അറിയാം നമ്മൾ അയൽവക്കക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം പരസ്പരം അറിയത്തില്ലാത്തവരായിരിക്കും അപ്പൊ പരസ്പരം ഒരു കൂട്ടായ്മയും സ്നേഹ വായ്പ ഉണ്ടാകും ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ആദ്യമൊക്കെ ഓ കുടുംബശ്രീ ഇതിപ്പോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആയതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നൊരുതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോ പത്ത് കുടുംബങ്ങൾ കയറി ചിലപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ വരാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീ മൂലം കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യം ഉള്ള ഒരു കുടുംബശ്രീയാണ് ആ കുടുംബശ്രീയെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഞങ്ങളിപ്പോ നിലവിൽ വായ്പ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു ബാങ്ക് വഴി നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനുള്ള എന്തെല്ലാം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീ ചേർന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മഷ്റൂമിന്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം പത്ത് മണി വരെയുള്ള സമയത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളത് അത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടും അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അഞ്ചു പേരുടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഈ പണി ചെയ്യും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരി കൊടുക്കും അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂൺ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീയിൽ വരാൻ എന്താണ് പ്രചോദനം ഞാൻ നാല് വർഷമായത് ഈ കുടുംബശ്രീയിൽ വന്നിട്ട് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഞാൻ അടുത്തുള്ളതാണ് ഓമന ചേച്ചി അപ്പൊ അവരൊക്കെ കുടുംബശ്രീയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പതിനെട്ട് പേര് കൂടി ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ചു അപ്പം ഈ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അധികം സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാകുന്നില്ല പിള്ളേരെയൊക്കെ വിട്ടേച്ച് ചെയ്താൽ മതി സ്കൂളിലൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ചയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ഇപ്പം എന്നൊക്കെ പണി ഉണ്ടായെന്ന് വരികയല്ല അപ്പോഴത്തേക്കും പാച്ച് വർക്ക് ആണ് വർക്ക് ഷോപ്പിലാണ് അപ്പം പണി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ അത് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇതും കൊണ്ട് ഒരു വരുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ല പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പൈസ സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇതിന്റെ രുചിഭേദം ഉണ്ടാകുമോ ഈ അരി കൂണ് വട്ടിക്കൂണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള കൂണുകളുണ്ട് അരി കൂണാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷേ അത് അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിന് ഞങ്ങൾ പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കാന്റീൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തില് പിന്നെ ഖബയ കുടുംബശ്രീയുടെ പത്ത് ദിവസം തൊടുപുഴയിലെ മഷ്റൂം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എനിക്കടുത്ത നാടാണ് ഇത് അടുത്ത നാട് എനിക്ക് ബന്ധമുള്ള ഒരു നാടാണ് അവിടെ അത്രയധികം കുടിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ നല്ല രീതി നല്ല വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നായിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നിരന്തരം അതായത് ദിവസവും മദ്യപാനത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നോണ്ടിരുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാതെ വരത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയം ലൈൻ പണിയായിരുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കോൺട്രാക്ട് വർക്കർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോ കുടി നിർത്തി വളരെ മാന്യമായിട്ട് കുടുംബം ഇത് ക്യാമ്പയിന് മുമ്പ് നടന്നതാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം മനസ്സാല കാരണം മക്കൾ വളർന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാരണം എനിക്കത് പറയാൻ തന്നെ പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് കാരണം കുടുംബശ്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം അവരെ ഒരു ഏത് രീതിയിൽ ഇടപെട്ടാലാണ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല സാർ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ തിരുനാളുകാർ പൊതുവിൽ നല്ലവരാണ് നല്ലവരാണ് തിടനാട് സി ഡി എസിലെ ബാലസഭാംഗങ്ങൾ ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചു സിനിമയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ തിടനാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച പകരാൻ വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബാലസഭ സജീവമാണ് തിടനാട്ടിലെ ബാലസഭയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം തിടനാട് സി ഡി എസ് ബാലസഭ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ഈ ബാലസഭ നിരവധി മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പ്രാപ്തിയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശേഷികളും നേടിക്കൊടുക്കാനുതകുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിടനാട് ബാലസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരും സ്കൂളിൽ പഠനത്തിന് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ബാലസഭയുടെ ഭാഗമായി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ബാലസഭയിലെ കുട്ടികൾ പാട്ടത്തിനടുത്ത സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി വരുന്നു ജൈവ കൃഷി രീതിയിലൂടെ വാഴ പാവൽ ഇഞ്ചി തുടങ്ങിയവയാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ മികച്ച കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് അവരുടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള രാഹുലിന് ബാലസഭ തുറന്നുകൊടുത്തത് പുതിയ വാതായനങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ ബാലസഭയിലൂടെ രക്ഷിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്ന അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനായ രാഹുൽ നൃത്തം ഉപജില്ലാ കലോത്സവങ്ങളിൽ വരെ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു നൃത്ത ക്ലാസ്സും വീടിനടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് സി ഡി എസിന് കീഴിൽ വരുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളെയും പലവിധത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയ അവസരത്തിലാണ് ബാലസഭ ലഹരി വിമുക്ത പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ബാലസഭാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച തെരുവ് നാടകം വിദഗ്ധരുടെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢമായ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ബാലസഭാംഗങ്ങൾ മധുമുക്തി സർവേ നടത്തുകയും വീടുകളിൽ ലഹരി മുക്ത ഭവനം എന്ന സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് പ്രാദേശിക സമൂഹവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അത് ദൃഢപ്പെടുത്താനും ഗൃഹ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കി ബാലസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം ലഹരി വിമുക്ത പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് 
നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തെ ക്യാമ്പയിൻ ആയാലും ഇടനാട് സി ഡി എസിലെ ബാലസഭ ബാല പാർലമെന്റും ബാല പഞ്ചായത്തും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതിന് നമ്മൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടുന്ന ബാല പഞ്ചായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്തു വരും ബാലസഭയുടെ സാമൂഹിക ഉന്നമനം എന്ന ലക്ഷ്യം വിവിധ തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ബാലസഭയുടെ പ്രസിഡന്റിനോട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആവേശം കൊണ്ട് ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് എന്തൊക്കെ വിധ സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെച്ചം ഉണ്ടായോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല അല്ലേ പറയൂ ഞങ്ങളുടെ തെടനാട് ബാലപഞ്ചായത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബാല ബാലപഞ്ചായത്തിൽ എഴുപത് ബാലസഭകളുണ്ട് എണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ശാരീരികവും മാനസികവും ഭൗതികവുമായ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ടാണ് ബാലസഭയെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം പച്ചക്കറി കൃഷി ഞങ്ങൾ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ സ്കിൽസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല കഴിവുകളുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പം ആ കുട്ടികളുടെ മറ്റുള്ള കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാലസഭയുടെ പ്രധാന ഒരു ലക്ഷ്യം ഞാൻ ബാലപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ ബാലപഞ്ചായത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആൺ പെൺ വേർതിരിവില്ല ബാലസമിതിയിൽ നിന്ന് ബാലസമിതിയിൽ നിന്ന് ബാലപഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഞാനൊരു ആറ് വർഷത്തോളമായി ബാലസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ അമ്മ ഒരു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീ തരത്തില് ചെറിയ രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയിരുന്നത് അയൽക്കോട്ടത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പലതരം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ അപ്പം പല ദൂഷ്യവശങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഈ പ്രായങ്ങളിൽ നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം അതിന്റെ മുഖ്യ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലപഞ്ചായത്ത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ കൗമാരം ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു രീതി ആൺകുട്ടികൾ ഉപദേശമൊന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ ഏ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവാറില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല പ്രതികരണം തന്നെയുണ്ട് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പലരെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഞാൻ ഈ ബാലപഞ്ചായത്തിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അവര് പോകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു അനുഭവമാണ് അവർക്കും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഏയ് അങ്ങനെയല്ല ലഹരി മുക്ത ഗ്രാമം പോലെ സ്ത്രീധന മുക്ത ഭവനം ബാലസഭ അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പല അറ്റംസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൊറേയൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ബാലപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ മാനസികമായ ശാരീരികമായ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാർഡ് നമുക്ക് ബാലപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് ബാലസമിതികളുണ്ട് ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ ബാലസമിതികൾ വീതം അപ്പൊ ആ ബാലസമിതികളിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ബാലസമിതിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ കുട്ടികളാണ് ബാലപഞ്ചായത്തിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ബാലപഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് മാറ്ററാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കും അത് കഴി
ഒരു കൈത്താങ്ങ് കിട്ടിയാൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അഗതികളുടെയും അശരണരുടെയും കണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന തിടനാട് സി ഡി എസിന്റെ ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം തിടനാട് സി ഡി എസിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ആശ്രയ പദ്ധതി നിരവധി പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്തെ അതിദരിദ്രരായ ആളുകളെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തുകയും പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴെ പുനരധ്വസിപ്പിക്കുകയുമാണ് ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ തിടനാട് സി ഡി എസ് ചെയ്യുന്നത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള ബെന്നിക്ക് ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ മുച്ചക്ര വാഹനം നൽകുകയും കുടുംബശ്രീ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോട്ടറി ഏജൻസി എടുത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അറുനൂറ് രൂപയോളം ദിവസ വരുമാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ബെന്നിക്ക് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം എന്നിവ നൽകുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയും ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെട്ടിരുന്ന വിധവയായ ഉഷയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധു ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തണമായിരുന്നു ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് സ്ഥലം വെള്ളം വൈദ്യുതി ഭക്ഷണം വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ ഉഷയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ടു കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനായി എന്നതിനാൽ കുടുംബശ്രീ വഴി ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായവും വായ്പയും ഉഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്വയം തൊഴിലിനായി ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിച്ച ആടുകളിൽ നിന്ന് മാസം തോറും ലഭിക്കുന്ന നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉഷയ്ക്ക് ജീവിതമാർഗമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഉഷ അപ്പുക്കുട്ടന്റെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ചുമന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിച്ചതും വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചതും ഉഷ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് തിടനാട് സി ഡി എസിന്റെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ വീട് ലഭ്യമായ ഒരു ആദിവാസി കുടുംബമാണ് എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായ ഗോവിന്ദൻ കോട്ടപ്പറമ്പിലിന്റേതും എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായ പാറുവിന്റേതും ഗോവിന്ദന്റെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സാരഥികളും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും അയൽക്കാരും പങ്കെടുത്തു പതിനാല് മക്കളാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് അതിൽ നാലു പേർ മരിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒപ്പമുള്ളത് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു മകൻ മാത്രമാണ് എന്റെ കുടിലിന് ഞാൻ എത്ര വർഷമായി ചാക്കോട്ടപ്പറമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചിമ്മി കൂടി പെറുക്കി പെറുക്കി മടുപ്പ് നാഗാന്ന കാലത്ത് എന്റെ കെട്ടിയെന്നുള്ള ഒരു വീട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിയല്ല അന്നേരം ഒരു വര വെച്ച് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ സാധിച്ചു എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗിയായ ഗോവിന്ദന് സാന്ത്വന പരിചരണവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ടു തെടനാട് സി ഡി എസിലെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞയാളാണ് സുജാത വിജയൻ വീട് സ്ഥലം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള സഹായം സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാനായി ആടുകൾ എന്നിവയാണ് ആശ്രയ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വ പദ്ധതിയിലൂടെ സുജാതയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ആടിന്റെ പാൽ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രതിമാസ വരുമാനവും ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുകയും തൊഴിലുറപ്പിൽ നിന്നുള്ള കൂലിയും കൊണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും ജീവിതം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനും വിധവയായ സുജാതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി അൻപത്തിമൂന്ന് പേർ തിടനാട് ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ അതിനുശേഷമാണ് കുടുംബശ്രീക്കാർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ആദ്യം വണ്ടിയൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് തന്നു തരികയും അതിനുശേഷം എനിക്ക് ലോട്ടറിക്ക് പൈസ തരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ നന്ന നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് എന്റെ പേര് രാജമാകൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശ്രയയില് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കുടുംബശ്രീ വഴി അറിയിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അതിഥികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ
സർവേ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തി അത് അയൽക്കൂട്ടം വഴി അയൽക്കൂട്ടം സെലക്ട് ചെയ്യും അത് എ ഡി എസ് വഴി സി ഡി എസിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി നേരിട്ട് അവരെ സന്ദർശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത് ജീവന ആവശ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കും അതിന് സി ഡി എസിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അയൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് വീടുകളിൽ അതുകൊണ്ട് എത്ര കുടുംബം അൻപത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുടുംബം തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അടുത്തുള്ള കുടുംബശ്രീ ഏർപ്പെടുത്തി അവർക്ക് എന്റെ വാർഡില് കാണിച്ച ഗോവിന്ദൻ കോട്ടപ്പുറമ്പിലും ഭാര്യയും വളരെ നാളായിട്ട് വീടുകൾ വീടില്ലാതെ ആ കുടിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യില് നമ്മുടെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പണിയത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനെന്താ ഒരു പരിഹാര മാർഗം മക്കളില്ല മക്കള് നോക്കത്തില്ല മക്കള് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ രണ്ടോ മാനസിക അസുഖമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വീട് അവരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ അവരത് ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു അതിനെന്താ ഒരു പരിഹാര മാർഗം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മള് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വീട് പൈസ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ആശ്രയ ആശ്രയല്ല നമ്മൾ എസ് സിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ആ വീട് കൊടുത്തത് ആശ്രയിലെ കുടുംബമാണ് എന്തെങ്കിലും എസ് സിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ വീട് പണിത് കൊടുത്തത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് തെങ്ങ് കയറ്റം പരിശീലനം തെങ്ങ് കയറാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ തെങ്ങ് കയറുന്ന മിഷ്യന് എഫ് എഫ് സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഫാർമേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ അത് കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവരുടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഞാന് തിടനാട് പത്താം വാർഡിന്റെ സി ഡി എസ് മെമ്പറാണ് കുടുംബശ്രീ വരാൻ കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സെൽഫ് എസ് എച്ച് ജിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിച്ചപ്പം അത് കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും കുടുംബശ്രീയിലോട്ട് ചേർന്നു അതുവരെ വീട്ടമ്മയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയ കഴിയുന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പശു വളർത്തലിലോട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തം ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അത് പറയുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വൈകാരികമായി പോകും ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോലും നമുക്കില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിടിച്ചു തന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വന്നപ്പോൾ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നുമല്ലാതെ ആയിപ്പോയപ്പം എനിക്കിവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യണം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പശുവിനെ വളർത്തിയതും അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് വായ്പ ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ കയ്യിൽ കൂടെ ഓടുന്നെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എത്ര പശുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് പശുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ നേച്ചർ ഫ്രഷിന്റെ ഈ സംഗതികൾ വരുന്നത് അപ്പൊ വന്നപ്പോ നമ്മള് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് അത് കൂടുതൽ അല്ല അത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയത് സംരംഭം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വീടുകളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പില് നേച്ചർ ഫ്രഷിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നേച്ചർ ഫ്രഷില് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വണ്ടി സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതിന്റെ പിന്നെ ഓട്ടക്കൂലി അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെല്ലാം വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലായിട്ട് ഈ സംഗതി ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയുടെ അത്രയും ഒത്തു വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളത് ചുരുക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളിൽ ഈ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ച
ഇതുവരെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മള് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നും തൊഴിൽ രഹിതരായവര് ഇവിടെ അപേക്ഷകൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് പല വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ അന്നേരം സ്കിൽ ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് ഇത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വരെ ഞങ്ങൾ ജോലി വാങ്ങിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചരിത്രമാണ് ഒരു ഒരു ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുനർജന്മമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എനിക്ക് കർഷകശ്രീ അവാർഡ് തെന്നാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഒരു നല്ല കർഷകയായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് ആടിനെ വെച്ച് ഞാൻ വളർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറമ്പിൽ മുഴുവനും കൃഷി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് പാട്ടകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടകൃഷിയായിട്ട് ഇപ്പോഴാണത് ജെ എൽ ജി ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ആ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ കുടുംബശ്രീയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സായം സന്ധിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അന്ന് വരെ നാലിത് വരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും സ്വർണ്ണവും കുറച്ച് രൂപയും അങ്ങനെ അത് മുന്നിനും മോഷ്ടാവ് കൊണ്ടുപോവുകയും എന്നെ ആക്രമിച്ച് മരിച്ചു വന്ന അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും രൂപയും സ്വർണവും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അന്നേരം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എന്നോട് പലരും എന്നോട് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നതാണ് ഇത്രയും മെമ്പർമാർ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഇത്രയും സ്വർണം ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് അപകടമാണെന്ന് അന്നേരം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ മുതലാണ് ഇതാരും കൊണ്ടുപോവുകയല്ല എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അത് തെറ്റാന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കേസ് ഇതുവരെയും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നേരം എനിക്കൊരു വാശിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇടതകൈ തളർന്നു പോയി തളർന്ന ഇടതകയും തളർന്ന മനസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർന്ന് എന്നെ ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് തീക്കോയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടും എൻ്റെ കുടുംബശ്രീ തെർനാട് പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർമാർ കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ അടങ്ങുന്ന കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ സി ഡി എസ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് വേണ്ട നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എനിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നു ലീലാമേ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ട ഒരാളല്ല തിരിച്ചു വരണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രചോദനം തന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തീക്കോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തർണാട് തന്നെ താമസമാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദുർഗ്യസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വർണത്തിൻ്റെ അത്തനെയും അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു മുതൽ എനിക്കിപ്പം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഏഴുപ്പുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ തുടർന്നു പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാതെ എൻ്റെ അമ്മയും താത്തനും മരിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിച്ചു ആണുങ്ങൾ ആങ്ങളമാരും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുവാണ് ജനങ്ങൾ വാർഡിലോണ്ടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി പോകാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകാൻ മേലാത്ത പേ കുടുംബശ്രീ ആയിട്ടുള്ള അഭേദ്യ ബന്ധം ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് എന്റെ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും എല്ലാമായിട്ടാണ് അവരെ ഞാൻ കാണുന്നത് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ആ ഏരിയയിലായിട്ട് ഒരു കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായി അത് കഴിഞ്ഞ് എ ഡി എസ് ായി അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഒരു പൊതു പ്രവർത്തികയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എന്നെ ജനങ്ങൾ എന്റെ വാർഡിൽ നിർത്തുകയും ജയിപ്പിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനമാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബശ്രീയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് അയൽക്കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന ഇത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് മാറിയതിനു ശേഷം അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു മാറ്റം ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായി ഈ പതിനഞ്ചു വരെയുള്ള കാലഘട
നിർത്താൻ സാധിച്ചു കാരണം ഇപ്പം പരസ്പരം അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം അപ്പോ പെരുമാറാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പെരുമാറാൻ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അവരതിലേക്ക് പോവുകയും ഈ ഒരു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജെൻഡർ കോർണർ ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു അതായത് സ്ത്രീ പദവി പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചെയ്തു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു പരാതി വന്നു ആ പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരമ്മയെ മകൻ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പം ഈ കോർണറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ആറ് സമിതികളെ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ച് മകനെയും വിളിച്ചു മരുമോളെയും വിളിച്ചു അമ്മയും വിളിച്ചു പിന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത് അവരെയും വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മകൻ അമ്മയെ നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല കട്ടായം പറയുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നടക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തേനങ്ങളെ നോക്കാതിരുന്നാൽ അത് വലിയ വിഷയമാണ് തന്നെയല്ല പെറ്റമ്മയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യാ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ മകന് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണ് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ ഇൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നിപ്പോ ആ അമ്മയെ അവൻ പൊന്നു പോലെയാണ് നോക്കുന്നത് ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ തിടനാട് കുടുംബശ്രീ ഇത്രമാത്രം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീ പഞ്ചായത്തും അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജയം ഈ സി ഡി എസിനുണ്ട് കർണാടക പഞ്ചായത്തിനുണ്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വിജയം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതാണ് ആശ്രയ ഇവരാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏത് കേസ് വന്നാലും അവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കാരണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാവങ്ങളുടെ ഒരു കേസാണ് അവരുടെ ഏത് ആവശ്യവും എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും അത് മാറ്റി വെക്കാറ് അപ്പൊ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ അത് എത്രത്തോളം പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം അവരിരുന്നാൽ അവർക്കൊരു സമൂഹത്തിലൊരു നന്മ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്ന ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പല മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസുകളിലോ അല്ല മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നത് അന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് അതിനൊരു അവബോധമില്ലായിരുന്നു അതിപ്പം ഒരു യാതൊരു ചമ്മലുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് അതൊരു ശാക്തീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ല ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മദ്യപാനം കൊണ്ടും അല്ലാതുള്ള ചൂഷണം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിപൂർണമായ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുൻഗണന സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വികലാംഗരങ്ങനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്കാളിൽ ഒരു പത്തിരട്ടി എമൗണ്ട് എല്ലാ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച
പലപ്പോഴും മുതിർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പറയാം അത് പ്രത്യേകം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റിവർ ചെയ്യുന്ന ആശ്രയ പദ്ധതി മറ്റു പല പദ്ധതികളും കൂണിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കൂൺ പായസത്തിനെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനേഴ് നിവേദിത മാം ഐ ഹാവ് ഗിവൻ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴ് ഇനി നമുക്ക് മിനി മാമിനോട് ചോദിക്കാം വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് തിടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ സി ഡി എസ് ഞങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് അതിൽ വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ കണ്ണൻ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയ തലമുറയോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് വളർന്നു വരാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നു അതും വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ തിടനാട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സി ഡി എസിന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനാറ് മാർക്ക് ഇനി പ്രകാശ് സാർ തിടനാട് പഞ്ചായത്ത് കാർഷിക മേഖലയിൽ വളരെയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ട് നെൽകൃഷിയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മാർക്ക് പതിനഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇനി പെരുമ്പടവും സാർ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പത്ത് ഏഴ് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണമാശ് മിനിമാമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ തലമുറയോട് തിടനാട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കരുതലിന് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം നൂറിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് മാർക്ക് നിശബ്ദരായിരുന്നവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങുകയാണ് അദൃശ്യരായിരുന്നവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് അതെ പുതിയ ദൃശ്യാനുഭവം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാം സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ഷോ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം